Peygamber ikliminden. Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yıdır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Diyanet Radyosu'nu dinleyen güzel kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşkün, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevgi yüklü, şerefli arkadaşlarından söz ediyoruz. Sahabe-i kiramın peygamber sevgisini dillendirmeye gayret ediyoruz. Medine'nin dinar oğullarından Sümeyra Hatun radıyallahu anh. Sümeyra Hatun Allah'ın sevgilisini zira boyutlarını seven mümin kadınlardan bir kadındı. Uhud savaşı için ordu hazırlık yapıyordu. Vakit sabah vaktiydi. Az sonra ordu hareket edecekti. Sümeyra radıyallahu anh hem babasını hem eşini hem abini hem de oğulcuğunu Uhu savaşına gönderiyordu. Sümeyra radıyallahu anh önce babasının karşısına geçti. Ve şöyle sesleniyordu babasına. Ey babam! Savaş halidir belli olmaz. Uhud'da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa Allah korusun. Sakın Medine'ye dönme. Sen de Uhud'da kal. Eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz Medine'ye dönersen bil ki ey babam Artık kızın yok. Sakın bana kızım deme. Sümeyra Hatun sonra kocasına yöneldi. Ve ona şöyle sesleniyordu. Bilesin ki, Peygambersiz Medine'ye dönersen eşim var deme. Artık senin eşin yok. Bunu böyle bilesin. Sümeyra Hatun radıyallahu anh abine döküyordu. Bilesin ki ey abici. Peygambersiz Medine'ye dönersen kız kardeşim var deme sakın. Artık senin kız kardeşin yok. Sonra ciğer paresine oğluna dönüyordu. Ve diyordu ki ey oğul eğer peygambersiz Medine'ye dönersen anam var demeyesin. O zaman senin annen olmayacak. ve ordu Uhud'a yürüyordu. Uhud savaşı başlamıştı. Savaşın ilk devresinde Müslümanlar zafere yaklaşmışlardı. Ama Aynay'ın tepesindeki Müslümanlar tepeyi terk edince savaşın ikinci aşamasında müşrikler baskın gelmeye, üstünlük kurmaya başladılar. Ve bir haber gelmişti, peygamber şehit düştü diye. Bu haber dalga dalga Medine'nin üzerinde dolaştı. Sümeyra Hatun bu acı haberi duyar duymaz yerinden ok gibi fırladı. Beş kilometrelik mesafede Uhud Dağı'na doğru yıldırım gibi uçuyordu. Sümeyra her gördüğünde peygambere ne oldu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede diyordu. Derken develerin üzerinde cesetler geliyordu. Bir devenin üzerinde Sümeyra'nın babasının cesedi. Dediler ki bu babandır. Sümeyra peygambere ne oldu? Peygamber nerede? Az sonra arkadan gelen bir devenin üzerindeki cesetle ilgili bu kocandır ya Sümeyra dediler. Sümeyra gözü bir yere dikmişti. Aynı şeyi solukluyor ve soruyordu. Peygambere ne oldu? Peygamber nerede? Az sonra abisi bir devenin üzerinde cesediyle getiriliyordu. Dediler ki ey Sümeyra bu ağabeyindir. Sümeyra hatunsa aynı şeyi söylüyordu. Peygambere ne oldu? Peygamber nerede? Sonra bir devenin üzerine ciğer paresinin cesedini gördü. Bu oğlundur dediler. O ta ciğerlerinden kopuk gelen yangınla konuşuyordu. Peygambere ne oldu? Peygamber nerede? Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı Sümeyra Hatun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı. Sümeyra Hatun onu görünce gönül dünyasındaki ateşler... Sanki bir su deryasına dönüşü vermiş gibiydi. Ve öyle diyordu. 
Allah'a hamd olsun ki ya Resulallah siz hayattasınız. Siz hayatta olduktan sonra gayrısı acılar bana hafif gelir ey Allah'ım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Ümmü Süreyim radıyallahu an diğer Müslümanlar gibi peygambere bir hediye götürecekti ama onun götüreceği hemen hemen hiçbir hediye de gözükmüyordu, yok gibiydi. Ama aklına ilginç bir şey gelmişti. 10 yaşında bir Enes'i vardı, Enes bin Mali'yi vardı. Acaba peygambere götürseydi ve hediye etseydi Enesciyi peygamberin günübirlik işlerinde peygambere yardımcı olsaydı. Böyle düşündü, Enes'inin ellerinden tuttu, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı. Efendimiz'e hoş geldin dedikten sonra, ey Allah'ın Resulü sana takdim edeceğim bir hediyem yok. Ama müsaade buyurursanız ve kabul ederseniz, oğlum Enesciyim sizin hizmetinizde korsunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gül yüzleri, Gonca gonca açıldı ve buyurdular Enes bizimle olsun. Hazreti Enes peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle tam 10 yıl beraber çevresinde pervane oldu peygamberin hizmetinde koştular. 20 yaşlarına geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirete göç eylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete göç eylemesinden sonra Hazreti Enes diyor ki bir gece geçmesin ki rüyamda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmemiş olayım. Yani her gece rüyamda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ümmetine düşense değerli kardeşlerim, peygamber sevgisiyle gönüllerimizin biraz daha kıvama gelebilmesiydi. Peygamber gibi deşedengiz bir nimeti, Peygamber gibi büyükler büyüğü bir nimeti yeterince kavrayabilmekti. Kıymeti harbiyesini anlayabilmekti. Anlamak ve gerektiği tarzda bir hayata ram olabilmekti. O zaman ihtimaldi ki Allahu Teala sevgilisini bizim gönül dünyamızda rüyalar ikliminde bize de takdim edebilirdi. Ama en azından Rabbimizde şöyle bir niyazımız olacaktı. Bu dünyada hem baş gözüyle hem gönül gözüyle görme imkanına vasıl olamadığımız peygamberler sultanını yarın güzellikler diyarı cennetlerde görmek nasip olamı ki diye yalvaracaktık, yakıracaktık. Hiç olmazsa öbür alemde beraber olma dileğiyle diyecektik. Bunda biraz dilhun olacaktık, bu noktada gönüllerimiz biraz yanması gerekecekti. Değerli kardeşlerim, bu duygularla, bu duyuşlarla hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Peygamber ikliminden Bekir Sağlam Müzik